നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമിറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം അത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള സോറി പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ല സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പ് അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അതിന്റെ സൈസ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ആർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് എന്ത് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ആറ്റത്തിലാണ് അതായത് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ വെച്ചിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അതായത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിന്റെ എസ് സ്മോൾ എസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം എന്തിനാണ് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഓറിയന്റേഷന് ഷേപ്പ് സൈസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നു അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം നാല് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ഇനി ഓരോന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഗീവ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് ഒന്നാമത്തത് ഓർബിറ്റിന്റെ സൈസ് പറയും പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഗീവ്സ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഷെൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഏത് ഷെല്ലിനകത്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ്സ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് നടുക്കിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇൻക്രീസസ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിന്റെ എൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് അതായത് എൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ വളരെ അകലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റിന്റെ സൈസ് കിട്ടും എനർജി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കിട്ടും ആ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആ ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കിട്ടും അതുപോലെ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ കെ എൽ എം എൻ ഷെൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ആവറേജ് ദൂരം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടുമെന്നാണ് അർത്ഥം ഇന
സബ്സിഡിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന ഇതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് ഇത് ഷെയ്പ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്താണ് മറ്റത് സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ സബ്ഷൽ ഓർ സബ് ലെവൽ ഇൻവിഷ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇപ്പൊ ഷെല് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർബിറ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സഹായിക്കുമ്പം ഈ ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഏത് സബ്ഷലി ത്താണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് ഷെല്ലാണെന്നല്ല ഏത് സബ്ഷെല്ലാണെന്ന് അതായത് എസ് പി ഡി എഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സബ്ഷെല്ല് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ ഏത് സബ്ഷെല്ലിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ് ദ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം അറിയാമല്ലോ കറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻ്റ് ആ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഏതിലൂടെയാണ് അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിലൂടെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വാല്യൂ കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണേ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിലേക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിലായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ദ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ആർ സീറോ വൺ ടു ടു എക്സെട്രാ എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് എവിടെ തൊട്ടാവാം സീറോ മുതൽ വൺ ടു തൊട്ടിട്ട് എൻ മൈനസ് വണ്ണ് വരെ ആകാം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഓർക്ക നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വെൻ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ അതായത് എന്താ അർത്ഥം പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോൺ കെ ഷെല്ലിലാണ് അല്ലേ ആ അപ്പം ഓൺലി വൺ സബ്ഷെൽ അവിടെ ഏത് സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പം എൽ ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൺ അല്ലേ അതായത് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ അതായത് ഒരു സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ഇ സിക്കൽ ടു എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സീറോയും ഉണ്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എസും പിയും ഉണ്ട് വെൻ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്ര വരും സീറോ വണ്ണ് ടു അതായത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് ഷെല്ലിലായിട്ടാണ് ഇതുള്ളത് അതായത് എം ഷെല്ലിലാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ല് എസ് പി എ ഡി എ നെക്സ്റ്റ് ആളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എം അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കും എം സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌ ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഗിവൺ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ ദർ ആർ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഫോർ എം ആൻഡ് ദീസ് വാല്യൂസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വേഷൻ എൽ ഇസിക്കൽ സീറോ വൺ ടു ടു എക്സെട്ര എൻ മൈനസ് വൺ വരെ വരാം ഇനി ആ കേസിൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എന്നായിരിക്കും എൽ എന്താണ് എൽ എന്താണ് അസിമുതൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ വാല്യൂ വരെ എവിടെ വരാം മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ വരാം ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് എൽ ടു സീറോ ടു പ്ലസ് എൽ അതായത് ഫോർ എൽ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എം വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരാം സീറോ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു വൺ അല്ലേ അതായത് എൽ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എങ്ങനെ വരും ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അതായത് എസ് സബ്ഷൽ കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ ഓർബിറ്റ് കോൾഡ് എസ് ഓർബിറ്റൽ അവിടെ ഒറ്റ ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ അത് എസ് ആണ് ഇനി എൽ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ാണ് വരുന്നത് അപ്പം ത്രീ ആണ് അതായത് എസ് പി ഡി എഫ്
മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ മൈനസ് എൽ ടു സീറോ ടു പ്ലസ് എൽ മൈനസ് എൽ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നടുക്കൊരു സീറോ ഉണ്ട് പ്ലസ് എൽ ഉണ്ട് രണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടുവിൽ തുടങ്ങണം മൈനസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ സീറോ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓൺലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ സ്പിൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ദിസ് സ്പിൻ മേ ബി ഐദർ അതായത് കറക്റ്റ് ഈ സ്പിൻ എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങാം ക്ലോക്ക് കറങ്ങുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് തിരിച്ച് തിരിക്കിച്ച് കറങ്ങാം സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് മേ ബി ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ഹാഫ് വരും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ് വരും പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പിൻ ആയിരിക്കും മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്പിന്നിലായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത് അസിമുതൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അവിടെ എൽ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു തൊട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ആവാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് സബ്ഷലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ അതായത് നമ്മുടെ അസിമുതൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ വരും അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ഓർക്കുക എം എസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ടു സീറോ ടു പ്ലസ് എൽ അതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പേസിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതായത് ഏതൊക്കെ സൈഡിലോട്ടാണ് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൈനസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈ